Hi, everyone. <laughs> yes. yes <I'm> Mineki. <laughs> <laughs> so um, I would like to welcome Julia Sotas uh, to this little um, speed interview. Uh, and um, because she is coming to Hungary very soon, and we thought we would introduce her to, uh, to the people who haven't met her yet. Szeretném üdvözölni Julia Sotas ezen a gyors zoomon. Um, mert hogy nem sokára Magyarországra fog uh, érkezni, és szeretnénk bemutatni őt a, az embereknek, akik még nem ismerik őt. So, hi Julia! Hi everybody! Uh, yeah, mindenki! And uh, I would like to thank um, Rita Pongrácz for translating this Zoom. <laughs> és szeretném megköszönni Pongrácz Ritának, hogy fordítja ezt a Zoom-ot. Szívesen! So, um, Julia, we have met quite a few times already, um, and I know that you have quite an interesting um, um, way that you met Access and what you did and what you read before Access. Can you talk a little bit about that? Like, how did you met, meet the tools and, um, and what, what was your life before that? <laughs> yeah, yeah. And Julia, mi egy párszor már találkoztunk egymással, és tudom, hogy, hogy neked nagyon érdekes út volt az, ahogy találkoztál az access és az access az eszközeivel, és hogy előtte is érdekes dolgok voltak az életedben, úgyhogy így szeretném, hogyha egy picit beszélnél arról, hogy, hogy hogyan is volt ez neked, hogyan találkoztál ezzel a módszerrel, ezekkel az eszközökkel, hogy egy picit beszélnél nekünk erről. Cool. Um, yeah, so I, uh, I've been, I've been doing access for about seven years and, uh, I did a lot of different searching before access. <laughs> Körülbelül hét éve csinálom az access-t, és igazán nagyon-nagyon sokféle keresésben voltam az access előtt. Um, I was always, I think I was just, like, I was, I was literally born to, like, like I was born with an interest in consciousness. Mm. <laughs> Mondhatom azt, hogy szó szerint egy ilyen érdekes tudatossággal születtem. And um, when I was a little, like a little girl, I would have such existential thoughts, like, like why am I here? And do I make my own choices, or is everything predetermined? <laughs> Már kislánként olyan ilyen, ilyen különleges, ilyen nem mindennapi kérdések jártak a fejembe, hogy miért vagyok én itt? Én választottam ezt? Vagy így miért vagyok én itt? And and I was, I was just always, I was always obsessed with like the way why things were the way they were and how to make them better. És uh, folyamatosan az járt a fejembe és ilyen megszállottan foglalkoztam ezzel, hogy 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 vannak itt a dolgok és hogy így hogy lehetnének jobbak a dolgok. Um, so when I was like maybe, oh, I was young, maybe, maybe like twelve, I I got into a very onto a very spiritual path. Körülbelül olyan 12 éves lehettem, amikor így egy ilyen, mondhatom, hogy egy nagyon spirituális ösvényre léptem. Um, so I started reading tarot cards, and I started um, reading all kinds of self-help books, and, and being interested in religions. Hát elkezdtem mindenféle önismeti könyveket olvasni, tarókártyákkal foglalkoztam, és, és különböző vallásokat is megnéztem. And it was just all so fascinating to me. És ez mind uh, igazán nagyon nagyon szórakoztató és érdekfeszítő volt számomra. So, um, when I was 19, I was in I was in university and I was studying sociology, which to me was the was the the study that I found um, you know, in common university that was the most um, I don't know, it just it created the most awareness for me about the way the world functions. A 19 éves koromban pedig az egyetemen szociológiát tanultam, és ez volt számomra az a tanulmány, az, a, az ami talán a legtöbb ébességet adta nekem arról, hogy hogyan is működnek itt a dolgok itt a földön. Yeah. So, um, in my second year of university, I found access consciousness and I just fell in love with it because it was better than anything I had ever found in all my searches. Hét évig voltam az egyetemen, és közben találtam az access consciousness-t, ami számomra 
sokkal-sokkal jobb és több volt, mint ami előtte bármilyen keresésben megtaláltam. Yeah. So I, um, I've been, you know, I've been studying it ever since and I've been facilitating it um, for seven years and uh, it has, I've never actually had another job other than facilitating access. It's all I, I want to do. It's all I will ever do. It's so fun for me. És hát most már hét éve tanulmányozom az access és hét éve, mondhatom, csak az access csinálom, és nincs másik munkám mellette, és, és igazából ez az, amit szeretnék csinálni, és azt hiszem, hogy mindig is csak ezt szeretném most már csinálni, és ez a legtöbb örömöt és ilyen, ilyen munkát adja számomra az életemben. Yeah. So I, I um, you know, I really, I love the tools, and um, I use them every single day. Um, and I kind of treated access like a university degree itself. I was like, I'm going to study this like, like it's a full-time job and learn everything that I can. And, um, and I really did. And, and so I've been doing it for seven years. So I guess I'm in my PhD program. Tényleg, tényleg egyfolytában ezt tanulmányozom, és mondhatom azt, hogy a, a, a már magában az egyetemi tanulmányaimban, tehát a diplomámhoz is felhasználtam az Access Consciousness-nek a, 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 ezt, ezt a munkámat, vagy ezt, amit ezzel kapcsolatban csinálok, hiszen ezt úgy fogtam föl, mint egy ilyen teljes értékű állásomat, és azt gondolom, hogy most már így lassan a doktori diszertációm is, a PhD is valószínűleg erről fog szólni. And I just love it. Like, it just, uh, it, it, and, and, and I think the best part is, is when I can empower other people to do the things that they have always wanted to do, but didn't quite feel that they could do or feel strong enough to be able to do without the tools. Mm-hmm. És tényleg ez, ez fantasztikusan szórakoztató számomra, és hogy az a része is kiemelten, hogy az embereket meg tudom erősíteni abban, amiket így tényleg mindig tudták, hogy tudnak, de nem merték felvállalni, vagy nem tudták, hogy tudják, mert egyszerűen nem voltak a kezükben az eszközök, nem voltak hozzá eszközök, amiket használhattak. Wow. Yeah. Awesome. Thank you so much. And um, one of my questions is, um, like, I know that you come from a family who has a farm and you were living in the, the can we call it middle of nowhere in Canada? Yes. <laughs> Nagyon köszönöm neked ezeket elmondtad, és úgy, úgy tudom rólad, hogy egy olyan családból jössz, akiknek farmjuk van, és mondhatjuk azt, hogy így nagyjából ez semmi közepéről jössz, így valahol Kanadából. And my, my husband calls it the place where they send the people in the witness protection program so that no one can find them. A férjem úgy hívja ezt a helyet, hogy ez az, amit a, a ilyen tanúvédelmi programba, ez az a hely, ahova a tanúvédelmi programba küldik az emberek. <laughs> That is hilarious. Yeah. No. Ez örült, My high school, my high school had 125 kids from grade 7 to grade 12. Wow. <laughs> Az iskolámba hova jártam, ott 125 gyermek volt, 7-től 12 éves korig. Tehát, hogy ilyen volt. Mm. Yeah. Wow. And, and my dad, um, my dad is a, is a grain farmer, and he, um, he farms uh, canola and, and wheat. Mm. Canola. canola is they make an oil a canola oil you know vegetable oil okay so okay it's like, az, like they okay, make kind of oil out of it sort of okay uh az édesapám végül is ilyen bio zöld folytat és ö, ö, zöldségeket Rep-ce. és, <laughs> és repceivel foglalkozik tehát repceolajakat és egyéb zöldségeket termesz So um, my question is like, what, what, how did the tools help you to, to change your life so dynamically? Because I know that from there you moved to Vancouver, which is quite a big city. And um, so how, how, how did you use the tools? And can you say a few examples that like, really create a big change for you? Yeah. Um, I'll 
hogy, hogy kicsit beszélni arról, hogy, hogy hogyan használtad az eszközöket arra, hogy ennyire megváltoztas az életedet, mert amennyire jól tudom, onnan, ugye otthonról elköltöztél Vancouverbe, ami hát azért egy elég nagy város, tehát hogy, hogy hogyan használtad erre az eszközöket, hogy használtad őket, hogy tudnál-e mondani pár példát erre az életedből? Yeah. Um, well, I mean, one of the, I mean, it, it, I have, I mean, I have really had to realize how different I am than anybody else around me, and especially, well, not especially, but uh, like, for example, the people that I grew up around, you know, farm people. <laughs> Hát először is rá kellett jönnöm arra, hogy tényleg így rá kellett döbbenem arra, hogy mennyire más vagyok azokhoz az emberekhez képest, akikkel úgy volt felnőttem egy környéken, hogy, hogy, hogy most kifejezetten beszélünk arról, hogy ezekről a farmer emberektől mennyire különbözöm. Yeah, and so I think one of the tools of access consciousness is to really ask the universe to show you the difference of you. And so I, you know, I was like universe, like, Can you show me who I am and show me the difference of me? Az access consciousness-nek az egyik ö, ö, eszköze, vagy az egyik dolog, amiről beszélünk az access-ben, hogy tényleg, hogy, hogy kérd meg az univerzumot, hogy, hogy mutassa meg, hogy mennyire vagy te valóban más, vagy miben vagy más, mint a többiek. Úgyhogy elkezdtem kérni ezt, hogy univerzum, kérlek, mutasd meg, ki vagyok én, és hogy, hogy miben vagyok én más. Yeah. So that was... That was something and, and i think that each of us has to really look at okay what can what am i capable of that nobody else is capable of because we're all capable of things and we all know things and see things that nobody else sees az hiszem az egyik fontos dolog hogy 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 rá kell jönnünk arra vagy el kell ismernünk azt hogy milyen milyen képességeink vannak, mert mindannyiunknak vannak képességei, mindannyian tudunk, látunk dolgokat, amit más nem tud, vagy nem lát. Yeah, and, and, and I, th- I, I think that most people, and I know I definitely did, tend to think that if they have an idea or they see something, that everybody else sees it too, that it's not unique. És tudom, hogy sokan vannak úgy, és azért tudom, mert én is így voltam, hogy azt gondolják, hogy azért, mert én valamit látok, vagy tudok, akkor azt gondolom, hogy hát ez egyértelműen mindenki látja, vagy tudja ezt, és, és azért tudom ezt, mert én is így működtem. Which is like, it's just not true. We are, we are all so powerful and so unique. És igazából ez annyira nem igaz, mert mindannyian igazán nagyon erőteljesek vagyunk, erőnkbe vagyunk, és nagyon egyediek vagyunk. So, yeah, that. Um, yeah, and I mean, for me, I... You know, I grew up on the farm in, in, as Anthony says, the middle of nowhere. And I, when I, I, I moved to the city, uh, to a city three hours away from where I grew up, Winnipeg, to go to university. And then it was a while after that I moved to Vancouver. Hát igazán egy pici helyen nőttem fel, tényleg, ahogy Anthony hívja, hogy a semmi közepén, és onnan elköltöztem egy városba, ami három órára volt a szülővárosomtól. Winnipeg? Winnipeg is the... Winnipeg. Ginnipeg nevű városban. Ugye ott folytattam a tanulmányaimat. And, um, and, and so, like, those were choices. I mean, I'm literally the only person from my, my um, graduating class who has left the farm. The only one. Wow. E, és hogy igazából ez tényleg különleges dolog, mert hogy én vagyok az egyetlen, tényleg szó szerint az egyetlen ember a... a az ott végzett, az iskolában végzett, a érettségizettek közül, akik elhagyták a, a város, elhagyták a farmot. Yeah, so I think that, like, you know, really, like, you want to ask... Oops, sorry. Um, you want to ask, you know, you know, what is the life I would actually like to live, regardless of anybody else around me? Mm, tényleg, fel kell a kérdést, hogy hogy mi az az élet, amit én tényleg igazán szeretnék, függetlenül mindenki mástól körülöttem. Yeah. So. Um, and then I, um, I moved to, so I didn't have any, so there's a little story here with some tools. So I lived in Winnipeg, and Winnipeg isn't, it's not the greatest city. It's kind of, I mean, it has its charms but it's the coldest city in the world with a population over 50,000 and uh, it's not a fancy city by any means. 
<gül> um, és akkor itt van egy kis történet, mert ugye ebben vannak majd ezt, vagy lesznek benne eszközök, hogyha is használtam. Uh, ugye ott éltem egy, egy, egy városban, ami hát nem egy túl nagy város, és igazán nem mondhatjuk nagyon modernnek, viszont a, a leghidegebb város, és uh, városok egyike, és a populációja is olyan 50 ezer körül van. And everybody told me, Winnipeg is great. Like the people from the farm <clears throat> thought that Winnipeg was like this amazing huge city. Some people were even intimidated by it. Ah, tehát, hogy, hogy igazából a farmról, viszont mindenki azt mondta nekem, hogy hú, hát hogy így elégedett kell legyél, hogy, hogy számukra ez a, ez a város, ez a Winnipeg, ez, ez egy ilyen fantasztikus ö, ö, szórakoztató ö, hely, és hogy, hogy, hogy tényleg vannak, akik ilyen teljesen elragadtatottak voltak ettől a várostól. So, so when I was like, I can't stand Winnipeg, I need something bigger, I need something better, everybody was like, um, <laughs> Okay, like you're really picky. Azt mondtam, hogy fú, én nem szeretem Winnipeget, mert én nekem valami nagyobb, valami jobb kell, és hogy 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 én nem szeretem ezt a várost, akkor így mondták, hogy hú, hát igazán válogatós vagy. And I was like, uh, no, there's like there's Vancouver, one of the most beautiful city in the world, in the world, and that's where I want to be living. I don't know about you guys. Én pedig azt gondoltam, hogy de hát ott van Vancouver, hogy a világ egyik legszebb városa, hogy igazából ott szeretnék élni, és nem tudom, hogy ti mit akartok. <laughs> so I had no money, and I was like, I can't live in Winnipeg anymore, I'm moving to Vancouver, whether I have money or not. Nem volt pénzem, és uh, egyszerűen csak az volt bennem, hogy én akkor is van Vancouverben akarok élni, ha van rá pénzem, ha nincs rá pénzem. And one of the teachings of access consciousness is um, if you choose a place to live that truly nurtures your body and being, the money will show up to pay for it. Most az accessnek az egyik tanítása az az, hogy ha kiválasztod azt a helyet, ami, ahol szeretnél élni, ami igazán tápláló a testednek és a lényednek, akkor a pénz fel fog bukkanni ehhez. Wow. Um, That, that gives me goosebumps. <laughs> yeah. Doesn't it? I love, I love that saying. Yeah, that's... that's... Yeah, and um, so I picked a $3,000 per month apartment when I had no money. Now, I'm not recommending this for everyone. This is just what was in the energy for me. <laughs> és akkor kiválasztottam egy 3000 dollár ö, ö, havi ö, büdzséjű apartmant, ö, és hát nem, ezt azért nem ajánlom mindenkinek, nem, aki nem olyan, mint én. <laughs> and and I, I applied for it, and I lied about how much money I made, and I got the apartment. <laughs> jelentkeztem erre, megfájasztam ezt az apartmant, és hazudtam arról, hogy mennyi pénzem van, mennyi pénzt keresek, és megkaptam az apartmant. <laughs> so, wow! Yeah, so the first month, and I'm like, okay, the universe is going to support me. I just have to get to work. <laughs> so the first month, I couldn't pay the rent, and I had to beg my mom for $3,000. So she paid my rent. And then the next month was coming, and I was like, how am I going to pay this rent? And I realized that I had created a life that was way, way bigger than anything I had ever demanded of myself before, and way, way bigger than anything that anybody I knew had ever demanded of themselves or chosen. És rá kell jönnöm, hogy az az élet, amit én választottam akkor ott magamnak, az sokkal, sokkal, sokkal nagyobb volt attól, amit eddig valaha megköveteltem magamtól, és sokkal, sokkal nagyobb volt attól, hogy akik bárki, bárki életénél, vagy bárki választásánál, amit valaki is megkövetelt magától, amit, akit én ismerek. Yeah. So, I, I realized my whole life has to change if I'm going to create to match up to what I've chosen here. És akkor így rájöttem arra, hogy az egész életemnek meg kell ahhoz változnia, hogy hogy passzoljon 
ahhoz a dologhoz, amit itt választottam. So I got to work and I started creating and I, I, my access business blew up and grew so much and I was able to easily pay for the apartment from then on. Így munkához láttam, és elkezdtem teremteni, és az access üzletem az annyira elkezdett virágozni, és így szárnyalt, hogy onnantól kezdve könnyedén ki tudtam fizetni az albérletemet. So, um, so with that, the tools are choose things that seem bigger than what you've chosen before, and don't listen to anybody saying that that's too big. Az eszközök ebből, az egyik első az, hogy Válasz valami olyat, ami sokkal nagyobb attól, amit valaha választottál, és a második, hogy senkire ne hallgass onnantól kezdve. And can I also add that you did get to work, like you started to do stuff, because you know, there are these dreamers who think that, oh, I'm, I'm, I'm just going to choose, and then, you know, everything will happen. Yeah, But, that's not anybody's best choice. <laughs> Hozzá tehetném azt, hogy, hogy hozzá láttál a munkához. Ugye ez is egy eszköz, mert hogy nagyon sokan vannak azok az álmodozók, akik azt gondolják, hogy jaj, választok valamit, és akkor majd a dolgok történnek. Hát mm-hmm. igen, ez így nem a legjobb választás lenne. Yeah, you bring up a really good point, Maya, because <laughs> Because the story is not about choose things that you can't pay for. Maya, egy nagyon-nagyon jó dolgot ragadtál meg, mert ugye ez nem arról szól, hogy válasz olyan dolgot, amit nem tudsz megfizetni. Yeah, the story is, if you choose something that actually matches an energy that is your being, and you're willing to do whatever it takes, whatever it takes to make it happen, the universe will support you and you can do it. Ez inkább arról szól, hogy valami olyasmit válaszszál, ami igazán a lényedhez illik, tehát a lényedből választod, és akkor az univerzum szállítani fogja hozzá a dolgokat. Yeah. So, goosebumps all over again. Tisztalibe yeah. <laughs> bőr vagyok megint mindenhol. So, wow. That is amazing. And and since then you have turned your life around again and now you're not not even living in Vancouver anymore. No, well, I got married um actually to a facilitator of access. És az életed nagyon megváltozott ugye azóta is, mert igazából már nem is Vancouverben élsz, tehát hogy itt még nagyon változások történtek. Igen, bizony, közben férhez mentem, mégpedig egy Access Consciousness minősített facilitátorhoz. So, um, I, uh, I, I married a guy, and he actually, his wife died seven years ago, and he, um, she left behind their three kids, and the children were two years old, eight years old, and ten years old. Hozzámentem egy, egy, egy facilitátorhoz, akinek hét évvel azelőtt halt meg a felesége, és hátra hagyott három gyermeket, akik akkor kettő, nyolc és tíz évesek voltak. And she actually died really from mental illness, um, because she had such severe bipolar um, that she really thought that she was, and she was, a demon possessed, and, and it caused her to kill herself. Mm-hmm és uh, igazából ő mentális uh, problémák kapcsán uh, halt meg. Ő nagyon uh, elharapodzott bipoláris problémája uh, volt, és uh, meg volt győződve róla, hogy, uh, hogy démoni megszállottság alatt van, és uh, igazából mégül is ez okozta az ő halálát, tehát hogy megöljön magát. So for me, um, even though I had you know, a life that I really, really loved in Vancouver, um, you know when i fell in love with my husband and and you know met his three kids it was so light to become a part of their family és bár fantasztikus és nagyon nagyon jó életem volt Vancouverben amikor így beleszerettem a férjembe és találkoztam a három gyermekével az annyira de annyira könnyű volt számomra hogy hogy része legyek az életüknek hogy Yeah, and um, and we, I mean, there, it's not always easy. It's 
way too much work sometimes. <laughs> <laughs> és ez nem mindig könnyű, és néha túlon túl sok melóval jár. <laughs> um, but it's like, it's actually, you know, the other tool that I want to give you guys is you only want to choose things that are worth your while, that are actually deserve you and that are actually worth you. Uh, és ez egy következő eszköz, amit, amit adnék nektek, hogy csak olyan dolgokat választatok, ami, ami igazán uh, megéri, tehát ami megérdemel titeket. Ami yeah. megéri, téged megér, megérdemel. <laughs> yeah, because we, um, like when, when you know that you can make a change something in something, and you know that the people around you are going to actually work with you to create greater, That's always something that's worth creating. Go tudod, hogy valamin tudsz változtatni, és tudod, hogy azok, akik körülötted vannak, azok, azok segíteni fognak ez ebben a dologban, a változtatásokban, akkor tudhatod, hogy ez valami olyan dolog, ami ami megéri a fáradtságot, megéri a teremtést. So I uh, so yeah, we've been we've been together for three years, and uh, we both travel around the whole world facilitating access consciousness. Három éve vagyunk együtt, és mind a ketten a keresztbe kasul utazzuk a világot, és az Access Consciousness facilitáljuk. And we actually facilitated classes in Hungary, uh, was it just last summer? It feels like a long yes. time. We facilitated, I feel like, Maya, I feel like that was four years ago. I know. <laughs> um, és uh, már Magyarországon is, Budapesten is uh, voltunk uh, tanfolyamot tartani, tavaly nyáron, de hát ez már olyan, olyan érzés, mintha négy éve lett volna legalább. Um, and, and, oh my gosh, our families, one of our family's favorite cities in the world is Budapest. All five of us love Budapest. Wow, és a családunk egyik legkedvesebb városa lett Budapest, tehát mind az öten nagyon-nagyon megszerettük, nagyon tetszett nekünk. So we're taking our whole, our, our Thanksgiving weekend, American Thanksgiving is like the, one of the biggest holidays other than Christmas in America, and we're going to come and facilitate classes in Budapest during the kids break from school this year. Ó, oh, és hát a, azt az ünnepet, ami Amerikában a hálaadásnak a hétvégéje, ami tényleg a karácsonyunk kívül a legnagyobb ünnep Amerikában, azt ö, fogjuk ott tölteni nálatok. Ö, a, a gyerekeknek a, az iskolai ö, szünete is ö, e, ekkor lesz. Yep. So. Yes, and, and can you mm-hmm. uh, say a few words about the class that um, you will be Um, facilitating and also maybe mention uh, what Anthony is uh, coming with. I am extremely excited for both of the classes. I think it's going to be an amazing pairing. So. Yeah, it is actually. It's going to be such an amazing combination. Tudnál egy pár szót mesélni arról a tanfolyamról, amit te fogsz facilitálni, és esetleg egy pár szót arról is, amit Anthony fog facilitálni, és mind a kettőt ilyen nagyon nagy izgalommal várom, mind a kettő nagyon izgalmas számomra. So the, um, the, the class that I'm going to be doing is a one day class, and it's called The Sex You Know is Possible. So it's a one day class all about sex. You can come and ask any question you want to. <laughs> Az a a tanfolyam, amit én fogok facilitálni, ez egy egynapos tanfolyam. A címe a szex, amiről tudod, hogy lehetséges, mert ez egynapos, és jöhettek, és bármit kérdezhettek a szexre. Wow! And then the class that my husband is facilitating is, called, is a three-day body class. Amit pedig a férjem facilitál, az egy háromnapos test tanfolyam. Yeah. So, and the prerequisite to the sex class is that you have to have done access bars, And the prerequisite to the three-day body class is you have to have done bars and the foundation. Az előfeltétele az én egy napos tanfolyamomnak, a sex tanfolyamnak, egy bars tanfolyam. A férjem tanfolyamának, a háromnapos test tanfolyamnak pedig bars és alapozó tanfolyam elvégzése. So Bármikor, bárhol, bárkivel. So look forward. Here we come, Hungary. <laughs> és nagyon-nagyon várjuk már, úgyhogy itt jövünk, jövünk Magyarország. I, I think I can say uh, for all uh, from all Hungarians that we are extremely excited to have you and um, looking forward to both of your classes and it's so so cool that both classes are about bodies so yeah. what can we change with bodies about bodies uh, connected to bodies that we have not even thought possible of so <laughs> such a great question 
Azt hiszem, hogy minden magyar nevében mondhatom azt, hogy nagyon, nagyon örülünk, hogy jöttek, és nagyon, nagyon izgalommal várjuk, várunk titeket, és hogy az még külön fantasztikus, hogy mind a két tanfolyam testekről szól, hogy mit tudunk a testekkel a kapcsolatban, változtatni, csinálni, mit tudunk róluk több, mit, mit, mit tudunk meg róluk többet, hogy velük kapcsolatban mi más lehetséges még. Awesome. Thank you so much, Rita. Thank you so much, Maya. And thank you to everybody who is listening to this. <laughs> köszönöm szépen neked, Rita, köszönöm szépen neked, Maya, és köszönöm mindenkinek, aki, aki megnézi, meghallgatja ezt az zoom Thank you, Julia, and thank see you. you soon on the next one. Yes. Köszönjük, Julia, és találkozunk nem sokára a következő zoom this, this is the first in a series of three um, interviews that we're going to do before. Mm -hmm. Here. Ez egy hármas Zoom hívásnak, vagy hármas hívásnak az első hívása volt, úgyhogy még még kettőn találkozunk. So watch out for number two. <laughs> Figyeljétek, hogy mikor lesz a második. <laughs> yeah. Bye. Yeah. Bye. 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 Bye.